so hello and welcome friends in today's video uh, basically what we are going to do today uh, we will see how overhead system and uh, underground system uh, how they are different and what are the different parameters that we should take care while choosing that we should go for overhead system or underground system so let us start today's video <laughs> Okay, so basically the thing is uh, distribution system uh, can be, uh, uh, you know, it can be uh, overhead system or it could be uh, underground system, right? And uh, in overhead system, generally what we need to do, uh, we have a wooden uh, or we have a concrete or we have steel poles, okay? So, jo bhi pole rehte hamare ya to wood ke rehte ya to steel ke rehte ya to concrete ke rehte aur most of the time jo bhi hamare poles hai wo concrete ke hi rehte hai, okay? So, iske upar hum kya karte hai? हम हमारे जो कंडक्टर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं ये जो है वो ओवरहेड सिस्टम में होता है नाउ इन अंडरग्राउंड सिस्टम बेसिकली अंडरग्राउंड सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो जो भी हमारी सरफेस है उसके नीचे हम क्या करते हैं हम होल्स करते हैं एक पूरी टनल बनाते हैं और उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं हमारे जो केबल्स है उसको हम वहां पे बिछाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है एनर्जी ट्रांसमिट करता है जो पावर हम जनरेट करें उसको ट्रांसमिट करता है तो वो जो है स्ट्रीट्स में साइड साइड में क्या कर सकते हैं हम इसको प्लेस कर सकते हैं तो ये हो जाता है हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम अब इन दोनों में से कौन सी सिस्टम बेनिफिशियल है विच शुड विच सिस्टम वी शुड अडॉप्ट वाइल चूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स एंड द पैरामीटर्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पैरामीटर्स सो द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव इन अवर इन अवर चूजिंग पैरामीटर दैट इज अ पब्लिक सेफ्टी नाउ टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेफ्टी दैन द अंडरग्राउंड सिस्टम इज मोर सेफ राइट अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो ज़्यादा सेफ रहता है ओवरहेड सिस्टम के कंपैरिजन में बिकॉज जो ओवरहेड सिस्टम है दैट इज लाइक अ विजिबल सिस्टम एंड यू कैन सी दैट वाइल वी आर हैविंग हैवी मॉनसून एंड हैवी रेन एट दैट टाइम देर आर चांसेस कि जो भी कंक्रीट के पोल्स है वो टूट uh, सकते हैं वहाँ पर वो गिर सकते हैं और एट द सेम टाइम इट कैन डेमेज सम पीपल ऑल्सो फिर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे काइट फेस्टिवल ज़्यादा लोग मनाते हैं तो वहाँ पे भी ये चांसेस है कि जो काइट के थ्रेट रहते हैं वो जो भी हमारे केबल्स है उसके साथ ये लग सकते हैं तो वहाँ पे भी चांसेस है पब्लिक हजार का तो अंडरग्राउंड में अगर देखा जाए तो जो भी कंडक्टर्स है वो पूरी ज़मीन के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर ये कोई इशूज़ जो है वो क्रिएट नहीं होते तो दैट इज वाई इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक सेफ्टी देन अंडरग्राउंड सिस्टम विन्स ओवर ईयर ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पैरामीटर दैट इज इनिशियल कॉस्ट नाउ टॉकिंग अबाउट द इनिशियल कॉस्ट इफ यू टेक द अंडरग्राउंड सिस्टम देन इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव कंपेयर टू द ओवरहेड सिस्टम वाई बिकॉज इन केस ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू पे फॉर यू नो ट्रेचिंग कंड्यूट्स केबल्स मैन हॉल्स एंड अदर स्पेशल इक्विपमेंट्स राइट वी हैव टू स्पेशली मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर दैट वी कैन प्लेस अवर केबल्स अंडरग्राउंड द सिस्टम ओके सो दैट इज वाई अंडरग्राउंड सिस्टम कंपेयर टू ओवर हेड सिस्टम इज यू नो इज कॉस्टली and the initial cost of underground system it may be 5 to 10 times of the overhead system to itna different jo hai humko overhead aur underground system ke cost mein mil jata hai theek hai aur jahan tak hum koi bhi system ko adopt karne ki baat kare then cost jo hai that is a very important parameter aur यहाँ पे हमारे पास इंडिया में जो रहता है वो मोस्टली हम ओवरहेड सिस्टम को ही कंसीडर करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं बिकॉज जो इनिशियल कॉस्ट जो रहता है ओवरहेड सिस्टम का वो कम है ठीक है तो ये एक मेजर पैरामीटर है जहाँ पे हमारा जो ओवरहेड सिस्टम है वो यहाँ पे बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है एंड इसके चलते जो भी हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कॉस्ट पैरामीटर है वो एक प्राइमरी एलिमेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है तो इसकी वजह से जो हो रहा है हमारा जो ओवरहेड सिस्टम है वो मोस्टली हम एडोप्ट करते हैं थर्ड पैरामीटर दैट वी हैव इज फ्लेक्सिबिलिटी नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी ऑल्सो द ओवर सिस्टम इज मच मोर फ्लेक्सीबल overhead system is much more flexible than the underground system why because uh, in case of underground system we need to uh, build uh, manholes duct lines right now uh, this 
दिस थिंग्स आर परमानेंटली ठीक है तो एक बार हमने जो वो डिज़ाइन कर लिया है अंडरग्राउंड में ठीक है तो वो फिर वहाँ पे रहेगा अब मान लो कि कोई नया लोड हमको कनेक्ट करना है तो उस टाइम पे हमको जो इंस्टॉलेशन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते वी हैव टू प्रोवाइड अ न्यू डक्ट हॉल्स एंड मेन हॉल्स एंड वी हैव टू प्रोवाइड द लाइन्स ओवर दैट राइट बट इन टर्म्स ऑफ ओवर एड सिस्टम वी कैन डायरेक्टली टेक द कंडक्टर फ्रॉम द लाइन्स दैट आर गोइंग थ्रू बिकॉज इट इज़ विजिबल एंड एट द सेम टाइम जो भी है किसी भी नए डोमेस्टिक हाउस पे हमको कनेक्शन देना है तो हम इजीली दे सकते हैं वहाँ से सीधा कंडक्टर हमको सर्विसमैन के थ्रू ही टेपिंग देना होता है और उससे हम डायरेक्टली ले सकते हैं तो ये चीज़ अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे ओवर सिस्टम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है कम्पेयर टू द ओवर सॉरी कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम एंड इन ओवर हेड सिस्टम ऑल्सो वी हैव पोल्स वायर्स ट्रांसफॉर्मर एंड दे कैन ऑल्सो बी इजीली शिफ्टेड टू मीट द चेंजेस इन द लोड कंडीशन ठीक है तो ये ऐसा नहीं कि एक बार उसका इंस्टॉलेशन हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते पोल से वायर से ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर से उसको भी हम इजीली जो है शिफ्ट कर सकते हैं तो इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी ओवर हेड सिस्टम इज मोर बेनिफिशियल Now talking about the fourth parameter that is faults. ठीक है अब faults जो है यहाँ पे मतलब कि कौन सी सिस्टम में ज़्यादातर faults होने के chances है So in case of underground system, there is very less possibility of the faults. ठीक है तो इस ये जो fault के parameter में underground system है that is more beneficial. अब ऐसा क्यों होता है कि देखो underground में है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर्च इफेक्ट कोई नहीं आएगी ठीक है अंडरग्राउंड सिस्टम जो है उसका जो इंडक्टेंस रिएक्टेंस है वो भी कम रहता है तो ये सारे पैरामीटर है जिसकी वजह से क्या होता है फोल्ट का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है अब ओवर एड सिस्टम में क्या होता है कि ओवर एड सिस्टम में लाइन टू लाइन फोल्ट जो है कॉमनली होता है ठीक है लाइन टू ग्राउंड फोल्ट है वो भी हो सकता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड वेरी रेयर केस बट हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है ओवर एड सिस्टम में जो भी हमारे कंडक्टर्स है वो विजिबल है नाउ इन केस ऑफ एनी हाई विंड इन केस ऑफ हाई मानसून हाई रेन तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे जो पोल्स है वो डैमेज हो सकते हैं और उस टाइम पे जो फोल्ड्स है वो बहुत ही कॉमनली मतलब ऐसा चांसेस हो सकता है कि जो फोल्ड्स है वो हमको मिले ठीक है तो ओवर हेड सिस्टम में जो फोल्ड्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है और इसके वजह से अंडरग्राउंड सिस्टम जो रहता है वो बेनिफिश रहता है अगर फोल्ट की बात की जाए ठीक है सो दिस इज़ अबाउट द फोल्ड्स नाउ द फिफ्थ पैरामीटर इज अपियरेंस ठीक है अपियरेंस के मामले में भी जो हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम है वो बेनिफिशियल है बेनिफिशियल क्यों देखो ओवर हेड सिस्टम है दैट मीन्स वी द वायर्स आर विजिबल ठीक है एंड वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तो हर जगह पे ऐसे वायर्स वायर्स रहेंगे देन इट वॉन्ट लुक वेरी गुड एंड कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम वी डोंट हैव एनी वायर्स दैट इज विजिबल इट इज बीनी द ग्राउंड एंड दैट इज वाई द सिस्टम लुक्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी गुड सो एज एज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आर इन विजिबल वी कैन से दैट द जनरल अपियरेंस ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम इज बेटर राइट सो इन केस ऑफ अपीरियंस द अंडरग्राउंड सिस्टम इज द यू नो विनर नाउ द सिक्स पैरामीटर दैट वी हैव इज फॉल्ट लोकेशन एंड द रिपेयर नाउ इन द फोर्थ पॉइंट आई हैव टोल्ड आई हैव टोल्ड यू दैट फॉल्ट क्वान्टिटी इज वेरी मच लेस इन द अंडरग्राउंड सिस्टम बट जो भी क्वान्टिटी में अगर फॉल्ट आ रहा है तो उस टाइम पे अगर उसकी लोकेशन हमको फाइंड करनी है और वो जो फॉल्ट है उसको हमको रिपेयर करना है तो कौन सी सिस्टम ऐसी है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है तो इस केस में जो है हमारा जो ओवरहेड सिस्टम है वो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्यों क्योंकि हमारे जो वायर्स है वो विजिबल है ठीक है वो विजिबल है इसका मतलब है कि उसकी जो लोकेशन डिटेक्ट करनी है वो भी आसान है कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम एंड ऑल्सो इन इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग तो रिपेयरिंग में भी हम जो है नियर बाई पोल्स के साथ उसको वहाँ पे जाके उसको रिपेयर कर सकते हैं बट यहाँ पे तो पहले इन केस ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम वी नीड टू फर्स्ट डिटेक्ट द लो फॉल्ट एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू डिटेक्ट दैट हाउ वी कैन एट एट वॉट पॉइंट वी कैन गो बीनी द ग्राउंड एंड हाउ वी कैन यू नो रिपेयर दैट फॉल्ट सो इन केस ऑफ फॉल्ट टेक्शन एंड द रिपेयर रिपेयर थिंग ओवर एड सिस्टम इज द विनर ओके so the sixth point is current carrying capacity and voltage drop so overhead distribution conductor is having uh, you know higher current capacity compared to the underground uh, conductor 
तो यहाँ पे जो हमारा ओवर हेड सिस्टम है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल तो के ओवर हेड सिस्टम में जो भी कंडक्टर है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है एंड ऑन द अदर हैंड द अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर हैज वेरी वेरी लो इंडक्टिव रिएक्टेंस राइट देन द ओवर हेड कंडक्टर बिकॉज बिकॉज दे हैव द क्लोजर स्पेसिंग स्पेसिंग जो है वो कम है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो हमारा ओवर हेड जो रहता है उसका इंडक्टेंस रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और अंडरग्राउंड का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम हो जाता है तो यहाँ पे अगर करंट करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ओवर हेड सिस्टम जो है दैट इज़ द विनर ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द यूजफुल लाइफ सो अगर लाइफ की बात की जाए तो दैट इज़ वेरी मच क्लियर दैट अंडरग्राउंड सिस्टम इज हैविंग अ मोर लाइफ दैन द ओवर सिस्टम बिकॉज इट इज beneath the uh, ground and that is why uh, whatever the environmental issues it won't get uh, that much affected to the underground system also uh, if we talk about the you know any other things then also underground system is not that much affected to the external factors and that is why if we see the useful life then the useful life of the underground system is around 15 50 years and for overhead system it is 25 years so in case of useful life underground system is the winner ठीक है अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट हेयर ऑल्सो यू गैस कैन गेस दैट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ओवर सिस्टम वुड बी हायर क्योंकि वहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो प्ले करेंगे जो विंड है लाइटनिंग है वो सारे जो चीज़ है उसकी वजह से जो पोल डैमेज है ठीक है और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट आते हैं ठीक है एक तो फॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस रहेगा फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो तो वहाँ पर भी जो डैमेज है वो ज़्यादा रहता है ठीक है तो मेंटेनेंस कोस्ट जो रहता है वो ओवर सिस्टम का जो है वो ज़्यादा रहता है और अंडरग्राउंड सिस्टम का जो है वो कम रहता है सो हेयर वी कैन से दैट द अंडरग्राउंड सिस्टम इज winner so maintenance cost is less in in case of the underground system now coming back to the final point that we have the how the interference plays the role in in case of underground system or uh, in case of uh, overhead system so overhead system causes uh, electromagnetic interference with the telephone lines right and the power line currents are superimposed on speech currents and that results into the potential of the communication channel that is being raised to an undesired level so yes so overhead system uh, is not uh, quite uh, suggestible because it it causes the electromagnetic interference with the telephonic line right and however there is no such interference we observe in case of underground system so in this case also underground system is the clear winner so if we, if we do the summary then we can easily say that the each and every system they have their own benefits and they have their own disadvantages right so however if if it if we consider the economic factor then we we can clearly say that the overhead system is uh, very much uh, you know economic compared to the underground system and that is what uh, you know uh, motivates people to go for the overhead system and that is why in india we have overhead system uh, mostly and if we, if we don't consider the uh, economic factor and if we con- consider the parameters such as the general appearance uh, public safety and uh, maintenance cost and etc then uh, the underground system is a clear winner but in general we have overhead system that is adopted for the distribution and the use of uh, underground system is made only where the overhead construction is not possible and it is prohibited by the local laws theek hai to aise condition mein hi hum underground system hai wo suggest karte hai uh, otherwise we have the over overhead uh, overhead uh, distribution system that is commonly adopted so this is it for today's video i hope that you have gained something from this video and if you have gained something from this video don't forget to like and share the video uh, we will meet in the next video thank you for watching